ஆயால் இந்த வீடியோல நம்ம ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைஸ் டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம் பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ரொடெக்டட் டிஃபால்ட் இது எல்லாம் தான் நம்ம ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைர்னு சொல்லுவோம் சரியா அண்ட் ரொம்ப நாளாகவே நம்ம பார்க்குற எல்லா டாப்பிக்லையுமே நான் வந்து சின்டெக்ஸ் அதாவது ரூல்ஸ் சொல்லும் போது முன்னாடி ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைர் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணோன்னா கிளாஸ்னு ஒரு கீவேர்டு வேணும் கிளாஸ் நேம் எழுதணும்னு சொல்லுவேன் வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவேன் மெத்தடை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா கன்ஸ்ட்ரக்டர் படிச்சிருக்கோம் இது எல்லாத்துலேயுமே பொதுவாக நான் முன்னாடி ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைர் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏன் நான் அந்த டைமில் நான் கிளியராக ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு டாபிக்ஸ்லாம் படிக்கணும் ஃபைன் பட் இந்த வீடியோவில் ஓரளவுக்கு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைனா என்னென்னு உங்களுக்கு கிளியராக ஐடியா வந்துடும் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஜென்ரலாக ப்ரோக்ராமிங் டேர்ம்ஸில் நம்ம ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அப்படி தான் கால் பண்ணுவாங்க சேம் தான் பட் ஜாவால் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் இந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்ட் டிஃபால்ட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ முதல் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் பப்ளிக்னா என்னன்றதை ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ பேசிக்ஸ்னு இந்த பேக்கேஜ்குள்ள நான் மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் இப்போ ஓப்பனும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் பேசிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஃபைன் இப்போ இதுக்குள்ள மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இதுல இருக்க எல்லா காம்பௌண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் பப்ளிக்ன்ற ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபர் முன்னாடி போட்டுருப்பேன் அதாவது ஒரு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்டு இல்லாத இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் இது எல்லாமே நான் பப்ளிக்னு போட்டதுனால இதோட பெனிஃபிட் என்னன்னா இதை த்ரூ அவுட் என்டையர் ப்ராஜெக்டில் எங்கே வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணலாங்க எங்கே வேணான்றது ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறேன் ஸோ சேம் ப்ரோக்ராமில் அவுட் சைட் த கிளாஸ் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் கிளாஸ் டெஸ்ட்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ள பப்ளிக் வாய் எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த மெத்தட்குள்ள இந்த கிளாஸோட காம்பனெண்ட்லாம் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளை நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அதோட கிளாஸ் நேமை கால் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் மேட்ரிக்ஸ் டாட் ரோ வேல்யூ ஓகேவா அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடை நம்ம எப்படி கால் பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி கால் பண்ண முடியும் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது and m1 dot records simple so same program la vera or class la id ellame nammala easy access panna mudiyudunga super ipo same package la innoru program nammala access panna mudiyuma na adhu easy a mudiyum for example data dot java nu or program irukku idoda package um basics da ipo and matrix program la irukka component a nambo இந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது டேட்டா டாட் ஜாவா அப்படின்ற இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் நான் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் சாரி எக்ஸிக்யூட் மெத்தட் இல்லை மேட்ரிக்ஸ் டாட் ரோ வேல்யூ ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண முடியுது இங்கேயும் அந்த மெத்தடை கால் பண்ண முடியுது ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டென் லோடிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் லோடிங் ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாமே அதில் இருக்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸில் இருந்து வெளியே இருக்கிற கிளாஸஸில் நம்மளால் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்க வித் இன் த பேக்கேஜ் இது ஒரு பப்ளிக்கோட பெனிஃபிட் இது இது மட்டும் தான் கேட்டால் இல்லை என்டையர் ப்ராஜெக்டே நான் சொன்னேன் இல்லையா அப்போது வேறு ஒரு பேக்கேஜ் அட்வான்ஸ்னு ஒரு பேக்கேஜ் இங்கே இருக்கு இதில் கேமிங் டாட் ஜாவான்னு நான் இங்கே ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் மெயின் கிளாஸ் கேமிங் ஸோ இங்கே நான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இங்கேயும் முடியும் ஸோ நான் இங்கே கால் பண்ணுற லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கேமிங் டாட் ஜாவா மூலமாக கால் பண்ண போகிறேன் அதாவது மேட்ரிக்ஸ் என்ற காம்பனன்ஸை பார்த்தீங்களா மேட்ரிக்ஸ் டாட் ரோ வேல்யூ மேட்ரிக்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுது அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு அதில் இருக்க இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடையும் கால் பண்ண முடியுது ஸோ நான் என்னென்னலாம் பப்ளிக்காக போட்டோம்னா அது எல்லாமே சேம் பேக்கேஜில் இருக்க எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேறு பேக்கேஜ் இருக்க எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்போ என்டையர் ப்ராஜெக்ட்லையுமே பப்ளிக்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்க அவ்வளோதான் அக்சஸ்னா யூஸ்
சரியா இம்போர்ட் போட்டு யூஸ் பண்ணால் தான் அதால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் நான் இதை டெலிட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு எரர் அடிக்கும் ஓகேவா ஆனால் நமக்கு சஜஷன்ஸும் கொடுக்கும் எக்ளிப்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸுன்ற ஒரு கிளாஸ் வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து வேறு ஒரு பேக்கேஜில் இருக்குது அதை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குங்க ஸோ நமக்கு விசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிற அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் ப்ரைவேட் ஸோ இப்போ இந்த சேம் ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ண அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரை ப்ரைவேட்டாக மாற்றினா என்ன நடக்குதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்கார்ட்ஸுன்ற இந்த மெத்தடை வந்து ப்ரைவேட்டாக மாற்ற போகிறோங்க ப்ரைவேட் ஓகேவா இப்போ இதை ப்ரைவேட்டாக மாற்றதுனால இந்த மெத்தடோட விசிபிலிட்டி வந்து இந்த கிளாஸுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த கிளாஸை தவிர்த்து வேற எந்த கிளாஸ்லையுமே இந்த ரெக்கார்ட்ஸுன்ற மெத்தடை காலே பண்ண முடியாதுங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி கால் பண்ண எல்லா இடத்துலையும் போய் பார்த்தா தெரியும் எல்லா இடத்துலையும் எரர் அடிக்கும் பாருங்களா சேம் ப்ரோக்ராம் தான் ஆனால் வேற ஒரு கிளாஸு அதுக்கே ப்ரைவேட்டுன்றது அக்சஸ் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மெத்தட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டைப் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நாட் விசிபிள் எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லுது இத்தனைக்கும் சேம் ப்ரோக்ராம் தான் ஆனால் வேறு ஒரு கிளாஸு ஸோ ப்ரைவேட்னா அந்த கிளாஸுக்குள்ளே மட்டும்தாங்க அக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த மெத்தடோ இல்லை வேரியபுளோ இல்லை எதை நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக போட்டாலும் இன்டர்னலாக அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா பேசிக்காக வேறு ஒரு மெத்தட் இதில் க்ரியேட் பண்ணனா அதை நம்ம ப்ரைவேட் மெத்தடை கால் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சேம் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்குது ஆனால் இந்த கிளாஸை விட்டு வெளியே எங்கேயுமே நம்ம ப்ரைவேட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணதை கால் பண்ண முடியாதுங்க ஸோ அந்த கீவேர்டே கிட்டத்தட்ட அதை டிஃபைன் பண்ணுது ப்ரைவேட்னா பர்டிகுலர் டு தட் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ நம்ம இங்கே மட்டுமோ இதை கால் பண்ணியிருந்தோம் இல்லை வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம்லேயும் சேம் பேக்கேஜ்லேயே கால் பண்ணியிருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா டாட் ஜாவாவில் கால் பண்ணியிருந்தோம் பாரு இங்கேயும் எரர் அடிக்குது சேம் எரர் தான் த மெத்தட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் டைப் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நாட் விசிபிள் ஸோ வேறு ஒரு பேக்கேஜ்லையும் கால் பண்ணோம் இல்லையா அங்கேயும் அதே தான் எரர் அடிக்கும் பேசிக்காக ஸோ த மெத்தட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மேட்ரிக் இஸ் நாட் விசிபிள் ஸோ ப்ரைவேட்னு போட்டாலே அது அந்த கிளாஸுக்குள்ளே மட்டும்தான் வெளியே எந்த இடத்துலையுமே நம்மளால் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் இது இன்கேஸ் நம்ம இந்த கன்செப்டரையே ப்ரைவேட்னு மாற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன சொன்னேன் கன்செப்டர் கால் ஆகும்ட்டு முன்னே வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் சரியா அப்போது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆனாலே இந்த கன்செப்டர் கால் ஆகும் இந்த கன்செப்டர் கால் ஆகிறதையும் நம்ம ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம் ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்க நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அங்கேயே பேர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணால் கன்செப்டர் கால் ஆகணும் ஆனால் நம்ம கன்செப்டரை வெளியிலேருந்து கால் பண்ணுறதை ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போவும் அடிக்குது த கன் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நாட் விசிபிள்னு காட்டுது பேசிக்காக இதே இருக்கிறதா எல்லா இடத்துலையும் காட்டும் ஸோ ப்ரைவேட் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அந்த கிளாஸை தவிர்த்து வெளியே எங்கேயுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அந்த காம்பனன்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மெத்தட்குள்ளே நான் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் மேட்ரிக்ஸ் எம் டூ ஈக்குவல் டு நியூ மேட்ரிக்ஸ் இப்போ எந்த இரவு அடிக்கல ஏன்னா இது வித்தின் த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கு அதனால இதோட ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கன்செப்டர் கால் ஆகும் எல்லாமே ஃபைன் இன்கேஸ் இந்த வேரியபிளையும் நம்ம ப்ரைவேட்னு மாற்றினா ஆப்வியஸாக அதையும் நம்ம இனிமேல் எங்கேயுமே அக்சஸ் பண்ண முடியாது பாருங்க மேட்ரிக் ஸ்டார்ட் ரோ வேல்யூவும் இப்போ எரர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இட் இஸ் நாட் விசிபிள்னு சொல்லிட்டு இப்போ ப்ரைவேட்னா அந்த கிளாஸை தவிர்த்து வேறு எங்கேயுமே அதை யூஸ் பண்ண முடியாது இன்டர்னலாக அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் டிஃபால்ட் இப்போ இந்த டிஃபால்ட்ன்ற கீவேர்டை நம்ம பப்ளிக் பயன்படுத்தின மாதிரி ப்ரைவேட் யூஸ் பண்ண மாதிரி டிஃபால்ட்னு டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க டிஃபால்ட் அப்படின்றது ஒரு அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையராக கருதுபட்டாலும் அது ஒரு கீவேர்ட் கிடையாது நம்ம எந்த ஒரு அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரும் பயன்படுத்தாமல் அந்த கான்செப்டை நம்ம எழுதுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இப்போ இந்த கன்செப்டருக்கு நான் எந்த அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரும் யூஸ் பண்ணல இப்போ இந்த வேரியபிளுக்கும் நான் எந்த அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரும் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதை தான் நம்ம டிஃபால்ட்னு சொல்லுவோம் புரியுதா எந்த அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையருமே பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் அதை டிஃபால்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபைன் இப்போ இந்த
சாரி வித் இன் த சேம் ப்ரோக்ராம் அவங்க வேற ஒரு கிளாஸ்ல பயன்படுத்தணும் கரெக்டா இப்ப எனக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்ல மேட்ரிக்ஸ் டாட் ட்ரோ வேல்யூ யூஸ் பண்ண முடியுது மற்றது எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் இன்னும் பிரைவேட்டா இருக்கு ஃபைன் இப்போ இதே பேக்கேஜ்ல வேற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு டேட்டா டாட் ஜாவான் அதுலயும் நம்ம கால் பண்ணியிருந்தோம் அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா நம்ம இதை டிஃபால்ட்டா மாத்திட்டோம் ஃபைன் ஆனா வேற ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு இல்லையா அட்வான்ஸ்ட் ஒரு பேக்கேஜ் இதுலயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் இந்த எல்லா லைன்ஸும் கால் பண்ணியிருந்தோம் இங்க பாத்தீங்களா இங்க இந்த வேரியபிள்னா என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லுது அதாவது இந்த ஃபீல்டு மேட்ரிக்ஸ் டாட் ரோ வேல்யூ இஸ் நாட் விசிபிள் அப்போ டிஃபால்ட்னா என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா டிஃபால்ட்டா நீங்க ஒரு வேரியபிளையோ ஒரு மெத்தடையோ அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்கோப் வந்து அந்த பேக்கேஜ்குள்ள நீங்க எந்த கிளாஸ்ல வேணா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாங்க புரியுதா இப்போ அந்த மேட்ரிக்ஸ் டாட் ஜாவா நான் வந்து டிஃபால்ட்டா எந்த ஒரு அக்சஸ் ஸ்பேசிஃபையரும் யூஸ் பண்ணாம இருந்ததுனால இந்த ரோ வேல்யூவை இதே ப்ரோக்ராம்ல வேற ஒரு கிளாஸ்ல என்னால யூஸ் பண்ண முடியுது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இல்லை இதே பேக்கேஜ்குள்ள வேற ப்ரோக்ராம்ல எந்த கிளாஸ்ல வேணாலும் என்னால யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இதோட ஸ்கோப் என்னன்னா வித் இன் த பேக்கேஜ் அவ்வளோதாங்க அண்ட் கடைசியா ப்ரொடெக்டட் அப்படின்ற ஒரு அக்சஸ் ஸ்பேசிஃபையர் நம்ம இன்னும் பார்க்காம இருக்கும் பட் அது இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது இல்லை ஏன்னா இது சில டாபிக்ஸ டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னரிட்டன்ஸ் டாபிக் எல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்க்க போறோம் அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப இந்த ப்ரொடக்ட்ன்ற டாபிக்கை நான் டச் பண்றேன் ஸோ இது மட்டும் அக்சஸ் பெசிஃபையர்ல பெண்டிங் இருக்கு மற்றபடி அக்சஸ் பெசிஃபையர்ல இருக்க மற்ற பாயிண்ட்ஸ் ஆன பப்ளிக் பிரைவேட் டிஃபால்ட் இதெல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்துட்டோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ